புதிதாய் பூத்தந்த அழகான காலை பொழுதில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி கல்லான பெண் கூட உன்னாலே பெண்ணாகி எழுந்தாலே மண்மேலே ஜெய் ஸ்ரீராம் என்ற நாமத்தோடு இன்று நிகழ்ச்சிக்குள் அடியெடுத்து வைப்போம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்கு வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் சார் வணக்கம் வாழ்க வணக்கம் சார் நிறைய பேர் வந்து எங்கே எங்கே நிம்மதி எங்கே நிம்மதி அங்கே எங்களுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்காதா அப்படிங்கிற கேள்வியோடு இன்னைக்கு காலையில எழுந்து நிகழ்ச்சிக்காக உங்க பதிலுக்காக காத்துட்டு இருப்பாங்க சார் எங்களுக்கு நிம்மதியான வாழ்க்கை வேணும் அப்படின்னு இந்த கேள்வியை நான் பலர் கிட்ட கேட்டிருக்கேன் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா போய் தியானம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் ஆனா நாங்க தியானம் பண்ண ரெடி வாஸ்து நிபுணரான உங்க கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்கிறோம் வீட்டுல எந்த பகுதியில நாங்க உட்காந்து தியானம் பண்ணினா எங்களுக்கு வாழ்க்கை பூரா நாங்க தேடுற அந்த நிம்மதி கிடைக்கும் சார் ஸ்ரீமத்தே விஷ்ணு சித்தாரே மனோநந்தனை ஹரவே நந்தநந்தன சுந்தரி கோதாய நித்திய மங்களம் வாழ்க வையகம் வாழ்கோளமுடன் தியானம் பண்ணுவதற்கு சிறந்த இடம் எது என்றது ஒரு நல்ல அருமையான கேள்வி இதுக்கு பதில் என்னென்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு விஷயம் ஒரு நான்கு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரமணர் ஒரு நல்ல அருமையான கதை தான் அவர் சொன்ன கதை தான் ஒரு குழந்தைக்கு இதே கேள்வி தியானம் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க பெற்றோர்களால் அந்த குழந்தைக்கு பதில் சொல்ல முடியல ஆனால் அந்த குழந்தைய ரமணர்கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறாங்க அந்த பெரிய மகரிஷி என்ன பண்ணுறாருன்னா சரி வா உனக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் முன்னாடி உட்கார வைக்கிறார் ஒரு தோசை கொடுக்குறார் நான் இம் சொன்னோடனே நீ சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் நான் இம்முன்னு சொன்னோடனே நிறுத்திடணும் அதுக்குள்ளே தான் நீ சாப்பிடணும் அதுக்கு நான் இம்முன்னு சொல்கிற மாதிரி கை வைக்கக்கூடாது தோசை இல்லை இம்முன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா தோசை தட்டிலேருந்து கை எடுத்துணும்னு சொல்லுவார் அந்த அந்த முதல்ல வந்து கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இம்னு சொல்லுவார் எப்போ தாத்தா சொல்ல போகிறாருன்னு அந்த குழந்தை வெயிட் பண்ணோம் உடனே அந்த குழந்தை தோசை எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சு அவர் இம்முன்னு சொன்ன உடனே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை அந்த பெரிய தாத்தா மாதிரி இருக்குள்ள ரமணனுடைய வாயே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவர் உடனே ஒரு டைமில் அது வரைக்கும் கடை கடை கடைன்னு சாப்பிட்டே இருக்கும் எங்கள் தாத்தா இம்முன்னு சொல்லிடுவார் நல்ல தோசை இல்லாமல் போயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இம்முன்னு சொன்னால் தோ குழந்தை கை எடுத்துரும் அப்போ ரமணர் சொல்லுவார் தியானம் என்றால் என்னன்னு கேட்டோம் இல்லையா இப்போ நீ இருந்த நான் இருந்த தோசை இருந்தது இந்த இடத்துல உனக்கு வந்து வேறு ஏதாவது சிந்தனைகள் இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் வேறு எந்த சிந்தனைகளும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தை சொல்லும் அப்போ அவர் சொல்லுவார் முதல் இம்மை என்னது என்னென்னா வாழ்வும் ரெண்டாவது இம்மை என்னென்னா சாவும் இந்த வாழ்வு வாழ்வதற்கும் சாவதற்கும் நடுவில் நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கையே ஒரு தியானம் தான் இதோட எந்த இந்த இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன மறந்து போயிடும்னா அடிநாதமாக அந்த தோசை எப்படியோ அது போல் அடிநாதமாக கடவுள்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது அப்போது கடவுளை நீ எந்த இடத்து எந்த இடத்துலையுமே விட்டு கொடுக்காமல் அவர் இருக்கார்ன்ற ஒரு விஷயத்தோடு நீ எந்த வேலையை பண்ணாலும் முழு ஈடுபாட்டுடன் எந்த வேலையை பண்ணாலும் அதுதான் தியானம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லுவார் அப்போ என்னோட என்னோடய பதிலும் இது தான் நான் வந்து ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் சந்திக்கிறேன் லட்சக்கணக்கான பேரோட நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது எனக்குன்னு ஒரு தியானம்ன்ற ஒரு விஷயம்லாம் கிடையாது எனக்கு கேட்பாங்க என்ன இவ்வளோ மெமரி பவர் இருக்க நீங்கள் என்ன மெடிடேஷன் பண்ணுறீங்க என்ன டைப் ஆஃப் மெடிடேஷன் பண்ணுறீங்கன்ட்டு யோகா பண்ணுங்கள் தவறு கிடையாது நல்ல விஷயம் யோகா பண்ண தவறு இல்லை நான் அது பண்ணியே ஆகணும் இந்த இடத்துல தியானம் என்பதுன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக நேரம் ஒதுக்க வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலையை காதலித்து கசிந்துருகி கணிந்துருகி த த ஒரு நம்மளோட காதலிக்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி அந்த வேலையை நீங்கள் இன்வால்வ் இன்வால்வ்மெண்ட்டோடு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தியானம்ன்ற ஒரு விஷயமே தனிப்பட்ட ஒரு விஷயமாக தேவைப்படாது ஏன்னா நம்ம வந்து வாழ்கிற வாழ்க்கையே தியானம் தான் பெண் சமைக்கிறாங்கன்னா எந்த பெண்ணும் சாம்பார் உப்பு உப்பு தான் போடுவாங்க வழியே சுகரை போட மாட்டாங்க அதே போல் நம்ம வந்து ஓடுற ட்ரெயின்லேருந்து நம்ம குதிப்போமானால் குதிக்க மாட்டோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சாமானியனுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் இது எப்படி வந்து ஒரு சாமானியனோட தொடர்புடைய விஷயமோ இது பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது இது பண்ணும்பொழுது இன்வால்மெண்ட்டோட பண்ணணுன்ற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சதோ அதே போல் எல்லா விஷயத்துலேயுமே நீங்கள் நூறு சதவீதம் கவனத்துடன் பண்ணிங்கன்னா தியான அறையின்ற ஒரு விஷயமே உங்கள் வீட்டில் தேவைப்படாது உங்கள் வீடே கோவிலாக இருப்பதால் சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய அதி அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க
மனைவி <laughs> <laughs> வீட்டுக்காரங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> கல் <laughs> 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 வைர மூக்குத்தி வாங்கி கொடுங்க சார் வைரக்கல் நான் சொன்னது உங்க மனைவிக்கு வைரக்கல் வாங்கி போடுங்க நம்பர் ஒன்னு நம்பர் ரெண்டு ரெண்டு பெண் குழந்தைகளுக்கு அதாவது படிப்பு இல்லை அந்த குடும்பத்தில் அவங்க அப்பா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் குழந்தைகள் ரெண்டு பெண் குழந்தைகளை தேடி பிடித்து அது கல்விக்கு உதவி கொடுங்க நம்ம பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தான் சம்பாதிக்கிறோம் சார் பதினாலாயிரம் ரூபா தான் சம்பாதிக்கிறேன் என்னையா யார் நீங்க ஒய்ஃப் போட்டிருக்கீங்களா படிப்பு கொடுங்க அதிகமா இருந்தாலும் மாற்றம் வரும் நீங்க ஆக்சுவலா நல்ல பாதையில் தான் போயிட்டு இருக்கீங்க அந்த டிரைவர் தொழில்ன்றத விட்டுட்டு நீங்க ஒரு பத்து கார் வாங்கி நீங்க வந்து டிரைவர் வச்சு வேலை பார்க்குற அளவுக்கு நீங்க உயர்வுகள் உங்கள் மனைவி தான் சார் உங்களுக்கு தெய்வம் மனைவியை பிடிச்சிங்க பிரம்மாண்டமான வெற்றி பெறுவீர்கள் அது அன்பான வாழ்த்துக்கள் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க திருவச்சியூர்லேருந்து உமா பேசுறீங்க உமாமா சொல்லுங்க உங்கள் கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க உமா வணக்கம் வாழ்க்கை மேடம் ஏமா அப்படி சோகமாக பேசுறீங்க இல்ல சார் உடம்பு சொல்ல சார் வேற ஒன்றும் இல்லை சார் சளி தான் பிடிச்சிருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படியாமா மருந்து சொல்லணுமாமா மருந்து சொல்லுங்க சார் சார் சொல்லுங்க கேள்வி கேளுங்க ஏற்கனவே உங்க வீட்டை நான் கேட்டிருந்தேன் சார் வீடு பள்ளமா இருக்கு கிழக்கும் வடக்கும் உயரமா இருக்கு எனக்கு வீடு பள்ளமா இருக்குன்னு கேட்டிருந்தீங்கம்மா ஆமாங்க சார் தவறுன்னு சொல்லியாச்சுமா வடிவுடையம்மன் கோயில் தான் கோவில்னு சொல்லியாச்சு வடிவுடையம்மன் கோயில் போனான்னு சொல்லிட்டீங்க சார் நாலு சார் அந்த வீட்டு பிரச்சனையை விட்டுட்டேன் சார் ஒயிட் வாஷ் பண்ணி மட்டும் அப்படியே இருந்துட்டேன் சார் நினைச்சிட்டு விட்டுட்டேன் சார் இல்லம்மா இப்ப என்ன வேணும் உங்களுக்கு உடம்பு தான் சார் அடிக்கடி சரியில்லாம ஆகுது வேற ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல சார் உடம்பு சரியில்லைன்னா என்ன பண்ணணும் மாசம் <laughs> வாங்கி <laughs> 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 எங்கிட்ட கடலாம் கிடையாது மாதிரி நல்ல கடையா பார்த்து வாங்கிக்கங்க ஸோ நல்லதே நடக்கும் நல்லது மட்டுமே நடக்கும் திருவட்டியூர் வடிவுடைமணி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்து ஒரே ஒரு கோயிலுக்கு தான் லைஃப்பில் போகணும்னா நான் ஆசைப்பட்டு போகக்கூடிய கோயில் அந்த கோயிலாக தான் இருக்கும் பிரம்மாண்டத்தின் உச்சக்கட்டம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வயிறு முக்கத்தி போட்டதுக்கு அப்புறம் பெரிய மாற்றம் வரும் அது வந்து நான் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் எனக்கு நிச்சயமாக ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கம்மா சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சார் எங்களுடைய சிங்க பெண்கள் வைரம் போன்ற பெண்களுக்கு வைரம் முக்கத்தி ஏன் சார் சரி ரொம்ப சிம்பிள் வை ஏன்னா பொதுவாக வைர வளையல் போட்டனா யாரும் இப்படி கண்ணாடி பார்க்க போடல கம்மல்ன்றது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் வைர முக்கத்தி ஒரு எட்டாயிரரூவா பத்தாயிரம் இருக்கணும் கம்மல்னும் போது ஒரு ஐம்பாயிரரூவா ஆகும் அப்போ மினிமம் வந்து ஒரு பெண்ணோட உடலில் வந்து குறைவான வளையில் 
நல்ல உச்சதமான ஒரு விஷயம் வந்து வேர் பண்ண முடியும்னா அது வைரமு தான் அதனால தான் வைரம் ஊக்குத்தின்னு சொல்கிறது அது வலது பக்கம் தான் போடணும் இடது பக்கம் போடக்கூடாது ரெண்டு பக்கம் போட்டுக்கலாம் தவறில் ஏன் வைரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் எப்போதெல்லாம் பெண்கள் ஆப்வியஸ்லி வைரம் போட்டாலே இப்போ இந்த பெண்கள் கண்ணாடி பார்க்குற பழக்கம் வந்துடும் கண்ணாடி பார்க்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப வந்து உங்கள் கவனத்துக்கு வந்தே ஆகும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியலாம் கூட பரவாயில்ல ஒன்று யாருமே தோ வந்து மட்டமாக நினைக்கக்கூடாது அது மாமியாராக இருக்கலாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரனாக இருக்கலாம் எழுத்து வீட்டுக்காரனாக இருக்கலாம் குழந்தனாக இருக்கலாம் தங்கச்சி மை துணி யாரானாலும் இருக்கலாம் நம்பர் ரெண்டு காலத்தால் எல்லாவற்றையும் மாற்ற முடியும் இது ரெண்டும் ஏன் சம்மந்தம் இல்லாமல் நான் பேசுகிற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கலாம் என்ன காலத்தால் மாற்ற முடியும் ஏன் துச்சமே நம்ம மதிக்கக்கூடாது மற்றவங்க அப்படின்னா காலம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு சாதாரண எதற்கும் உதவாதுன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடிய கறிக்கட்டை கூட வைரமாக்கக்கூடியது அப்போது ஒரு ஒரு டைம் ஒரு இயர்ஸ் டுகதர் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கறிக்கட்டை தான் வைரமாகுது அப்போ அந்த வைரத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போதெல்லாம் நம்ம லைஃப்பில் நிச்சயமாக மாறும் லைஃப் மாறும் ஒரு கறிக்கட்டையே வைரமாகும்போது ஏன் என்னால் முடியாதுன்னு உமா நினைக்கலாம் உமாவால் முடியாதுன்னா உமாவால் முடியும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தெரிய வரும்போது ஆயிரம் உமாக்கள் அந்த அந்த விஷயத்தை நோக்கி போக முடியும் ரெண்டாவது நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண கறிக்கட்டைன்ற ஒரு விஷயத்தை தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு உறவையும் அப்படி தான் நம்ம மதிக்கிறோம் அப்போ எந்த உறவும் காரணமின்றி வருவதில்லை காரணமின்றி போவதில்லை எந்த உறவு வேணால் வரலாம் போகலாம் ஆனால் அந்த உறவு பிரிவதற்கு நாம் காரணமாக இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வலியுறுத்துறது தான் நான் வைரம்ன்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் நிச்சயமாக நான் திரும்பவும் வலியுறுத்துகிறேன் காலம் என்பது சாதாரண ஒரு கறிக்கட்டையை கூட வைரமாக்கக்கூடிய வல்லமை கொண்டது உங்கள் வாழ்க்கையிலும் உங்கள் நீங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய மனைவிகளுக்கு நான் பார்க்கக்கூடிய கனவுகளுக்கு நான் வேண்டுகோள் வைரம் வாங்கி கொடுங்க உங்கள் வாழ்க்கையும் வைரம் போல் ஒரு ஜொலிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு நான் சொல்ல மா நூறு சதவீதம் உண்டுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சத்தியமாக இருக்கும் என்பதை என்னால் அடித்து சொல்ல முடியும் நிச்சயமா சார் வேணானு தூக்கி போடுற அந்த கடிகாரம் ஓடாத கடிகாரம் கூட ஒரு நாளைக்கு இருமுறை சரியான நேரம் காண்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தன்னம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசும் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ கள்ளக்குச்சியிலிருந்து பார்வதி பேசுறேன் பார்வதி அம்மா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சொட்டு கேளுங்க லைனே ரொம்ப நாளா கிடைக்கல கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மா வணக்கம் வாழ்க்கை சொல்லுங்கம்மா என் பொண் வணக்கம் சார் உங்க பேச்சு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் நீங்க அப்பா வளர்த்த பொண்ணாமா இல்ல சார் அம்மா தான் சார் அப்பா இல்லையா உங்க கூட அப்பா வந்து நான் நைன்த் படிக்கும் போதே இறந்துட்டேன் சார் நீங்க ஒண்ணு வந்து அப்பா வளர்த்துருக்கணும் இல்லைன்னா வந்து அப்பாவுடைய பாசம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காம இருக்கணும்மா அந்த பிரிவு வந்து நீங்க உங்களுக்கு நாற்பது வயசுக்கு மேல இருக்குமா ஆமா சார் ஆமா சார் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் சார் ஆமா அது வந்து பிரிவு வந்து உங்க லைஃப் லாங் என்னதான் உங்க கணவர் உங்க பிள்ளைகள் பாசத்தை கொடுத்தாலும் இந்த அப்பா லவ் மிஸ் பண்ணக்கூடிய குழந்தைகளும் இப்படிதாமா இருக்கும் ஆமா சார் உங்க கேள்வி என்ன பார்வதி என்னோட பொண்ணு வந்து சென்னையில குந்தமல்ல இன்ஜினியரிங் படிக்கிற பைனல் சார் சரிம்மா வந்து இது காம்பஸ்ல கிடைச்சிருந்தோம் சார் சரிம்மா அடுத்ததுமா அது அது மட்டும் கொஞ்சம் கிடைக்கணும் சார் அதான் ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு பேசணும் உங்கள்ட்டையும் நான் அப்பாயின்மெண்ட் போட்டிருக்கேன் நான் கிடைக்கல அவங்கள்ட்ட டேரக்டா பேசணும்னு நான் நிறைய நினைச்சேன் இல்லம்மா அதெல்லாம் வந்து ரெண்டாவது விஷயமா இது வந்து நான் நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் நம்ம சந்திக்கிறதுனா எங்கே ஒன்றா சந்திக்கலாம் அது பெரிய விஷயம் கிடையாதுமா உங்களோட கேள்விக்கான நேரடியான பதில் நீங்க உங்க கணவர் என்ன வேலை பாக்குறார் மகேந்திரா சேல்ஸ்மேனா இருக்கார் சார் மகேந்திரா சேல்ஸ்மேன் நீங்க என்னம்மா பண்றீங்க நான் வீட்டில தான் சார் திருச்செந்தூர் கோயில் எல்லாம் வந்திருக்கீங்களா பழனி <laughs> 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 மூளைக்கு மூளை பிள்ளையார் கோயில் இருக்கலாம் மூளைக்கு மூளை அம்மன் கோயில் இருக்கலாம் தெருக்கு தெரு வந்து பெருமாள் கோயில் முருகர் கோயில் இருக்கலாம் ஆனால் ஏன் நம்ம வந்து திருப்பதி பெருமாள்கிட்ட போகிறோம் ஏன் பழனிக்கு போகிறோம் ஏன் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போகிறோன்னா கடவுள் கூட உயரமான இடத்துல இருந்தால் தான் அவரு கூட ஒரு மரியாதை அப்போ நீங்களும் லைஃப்பில் உயரமாக வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் பழனியும் திருச்செந்தூரும் உங்களுக்கு பெரிய வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கோயிலாக நான் பார்க்குறோம்மா நீங்கள் ரொம்ப தெளிவான பெண்மணி கிடைத்தது உங்கள் அம்மா ரொம்ப அருமையாக வளர்த்துருக
அந்த கிடைத்த விஷயத்துக்குள்ளே வைத்துக்கொண்டு ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கை வரக்கூடிய அதி அற்புதமான பெண்மணி பார்வதி நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய உங்கள் அந்த மாப்பில் கொடுத்து வைத்து வருமா நல்லா இருப்பீங்க சூப்பராக வருவீங்க சிறப்பாக வருவீங்க உங்கள் பொண்ணுக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்ட விஷயம் நடக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவளுக்கு கல்யாணம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அவள் வெளிநாடு போகிறா யூஎஸ் போகிறா அப்படின்னு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னா அதுக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அவள் லைஃப் லாங் வேலை பார்ப்பாமா உங்கள் எண்ணம் பழிக்கும் பெரிய கொடிசூரியா வாழ என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஹரே பேருக்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் மா யார் பேசுறீங்க நாங்க மணப்பல்ல இருந்து மாலதிங்கறவங்க பேசுறங்க வணக்கம் மாலதியமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க மாலதி வணக்கம் ஐயா மாலதி வணக்கம் வணக்கம் நான் சொல்லுங்க மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ம் எங்க வீட்டுக்காரருக்கு கால் வலி சரியில்லைங்க ரெண்டு வருஷமா கால் வலி வீட்ல தான் ஐயா இருக்காங்க சரிமா ஒண்ணு அமையல சரிமா கண்டிப்பா <laughs> 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 மூன்றுமா <laughs> நீங்க பிரம்மாண்டமான வெற்றி பெற அன்பான வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்கோளுடன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் பெண்கள் வைர மூக்குத்தி போடுறது சாலை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் ஆனா சில பேருடைய ஜாதகத்தை பார்த்து ஜோதிடர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வைரம் தொடவே கூடாது அந்த பக்கமே திரும்பி பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்களே இப்ப அவங்க சொல்றதை கேட்டு நாங்க வைரத்தை தவிர்ப்பது நல்லதா இல்ல நீங்க சொல்றதை கேட்டு துணிந்து அதை போடுவது நல்லதா நான் வந்து இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று நமக்கு தேவைன்னா மட்டும்தான் அது இறங்கும் வானத்தை விட்டு யாரு அப்படின்னு கேட்டால் கழுகு நம்ம வந்து நினச்ச நேரத்தெலாம் இறங்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்குது தங்களுக்கு வய தங்களுக்கு தங்களை வளப்படுத்தி கொண்டு தாங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நினை நினச்சி கொண்டு நம்ம லைஃப்பை பற்றிலாம் நினைக்க மாட்டாங்க ஸோ இது போல் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு யாராவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து பத்தோட பதினொன்று தான் இருப்பீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுற பட்சத்தில் இன்ஃபேக்ட் வந்து இதோட தொடர்புடைய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சமீபத்தில் கூட ஒருத்தர் வந்து என்னை பார்த்தப்போ எங்களோட ஜோ நான் சொன்ன நீங்கள் திருப்பதி போங்க மாற்றம் வரும்னு சொன்னேன் உடனே அவன் ஒய்ஃப் சிரித்தாங்க ஏமா அப்படி சிக்கிரிக்கிறீங்க ஒரு நக்கலான சிரிப்பு அப்போ எங்கள் வீட்டுக்காரர் நம்ப மாட்டார்ன்ற மாதிரி சொல்லி ஏன்னா ஒரு ஜோதிடர் வந்து இந்த ராசி இந்த நட்சத்திரம் திருப்பதிக்கே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு படைத்தவனை போய் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் இங்கே இந்த படைக்கப்பட்ட பொருட்கள் எதுக்குமே உரிமை கிடையாது நம்மளாம் க்ரியேஷன்ஸ் தான் க்ரியேட்டர் கிடையாது நம்ம ஏதோ ஒரு ஜோதிடம் சொல்கிறோம் வாசு சொல்கிறோம் நம்ம கடவுள் ஆகிட முடியாது நம்ம சாதாரண ஆசாமிகள் தான் சாமி வேற ஆசாமிகள் வேற அப்போது நீங்கள் கழுகாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இவங்க சொல்கிறாங்க நான் அணிய மாட்டேன் இவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க அணிந்தால் ஏதாவது ஆயிடும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அணியாதீங்க சொக்கலிங்கம் சொல்கிறாரு வைரக்கல் அணியும் போது அந்த வைர மூக்குத்தியை பார்க்கும்போதெல்லாம் வந்து ஒரு கறிக்கட்டை வந்து வைரமாக இருக்குது அப்போ நம்ம லைஃப்லையும் சாதாரணமாக தோண்டு போயிருக்கும் நம்மளும் வெற்றி பெறுவோன்ற ஒரு வெறி இருந்தது வெறி வரும் அப்படின்னா நீங்கள் அணியுங்கள் நான் நான் சொல்கிறது என்னென்னா இது மாதிரி ஜோதிடர்கள் சொல்கிறத கேட்கிறவங்க வந்து சாதாரண பெண்மணி சாதாரணமாக வாழ்ந்துட்டு சாதாரணமாக போயிடுவாங்க அசாதாரணமான வாழ்க்கை சாதாரணமாக இருந்து நீ ஏழையாக பிறந்துட்டு அதுவும் குற்றம் இல்லை நீ ஏழையாக இறந்தா இறந்தால் அதுவும் குற்றம் அப்போ நீ வந்து பிரம்மாண்டத்தின் உச்சத்தை தொட்டு நீ இறக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கையை வாழணும்னா அதி அற்புதமாக எல்லாருக்குமே வந்து சந்தோஷத்தை கொடுத்து ஆனந்தமாக நீங்கள் வந்து நீங்களும் வாழ்ந்து அடுத்தவங்களையும் வாழ வைக்கணும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் லைஃப் ஜொலிக்குதா இல்லைன்றதை நான் பார்க்குறேன் நிச்சயமா சார் வைரத்தை வந்து ஜோதிட ரீதியா பார்க்காம தன்னம்பிக்கையின் உச்சமா பார்க்கணும்னு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நீலகிரி மாவட்டம் கிருஷ்ணவேணி மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க கிருஷ்ணவேணி வணக்கம் வாழ்கவளமுடன்மா சார் வாழ்கவளமுடன் சார் சார் உங்களோட பேசுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் சார் மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் சார் வாழ்க்கையில ரொம்ப லேட்டா உங்களை பார்த்துட்டோங்க சார் உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தாங்க சார் ரொம்ப நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்காங்க சார் பரமானந்தம் நித்யானந்தம் சொல்லுங்கம்மா 
சார் அதே போல பசங்க படிக்கிறவங்க வந்து வாழ்க்கையில நல்லா சிறப்பு அதாவது எங்களை மாதிரி லேட்டா தெரிஞ்சுக்காம ரொம்ப நல்ல மனுஷங்களா ரொம்ப சிறப்பான வாழ்க்கை வாழணும் சார் அதுக்கு பசங்க என்ன பண்ணணும் சார் நெகட்டிவான <laughs> 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 ஓகே ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா நெகட்டிவான விஷயங்கள் பதினேழு செகண்டுக்கு அப்புறம் நம்மளை அறியாமல் நடக்க நினைக்கும் போது அதை வந்து எப்படி வந்து அதை சரி பண்ணலாம் ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்குமா கையில் இழுத்து விட்டு க கையில் இழுத்து விட்டு வந்து எப்போலாம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும்போதோ அதை பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கட்டாயிடுமா இல்லை வந்து பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு பொருட்கள் இருந்ததுன்னா அது மேலே அடிச்சுட்டு இது தவறான எண்ணம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து தட்டினாலே அது கட்டாயிடும் கட்டுன்னு கூட சொல்ல வேண்டாம் கட் நான் இது கிளாஸை சொல்லிக் கொடுப்போமா ரெண்டாவது விஷயம் ஏன் வந்து நல்ல விஷயம் நினச்சிட்டே தூங்குற நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நீங்கள் வந்து எப்போ சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் லவ் பண்ணி சொல் நினைக்கணும் லவ் பண்ண நிறைய பேருக்கு கொடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் அதை நினச்சி சொன்னிங்கன்னா நடக்குமா ஸோ இந்த கொடுக்கலன்ற ஒரு விஷயம் தான் நடக்காமல் போகிறதுக்கு காரணம் கொடுக்க பழங்கள்மா பிரம்மாண்டமான வெற்றி பெற அன்பான வார்த்தைகள் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழை பேருக்கு நன்றி சார் வெற்றி வேண்டுமா போட்டு பாரடா எதிர் நீச்சல் தன்னம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய நிறைய விளக்கங்களை எங்களுக்காகவே விளக்கி சொன்னீங்க சார் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி நிறைவாக இரண்டு விஷயங்கள் இந்த திருச்செந்தூர் நேற்று பௌர்ணமி வந்து அட்டகாசத்துற உச்ச உச்சக்கட்டம் நிறைய பேர் வந்து வித்தியாசமாக வந்தாங்க நிறைய பேருக்கு ப்ளவுஸஸ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க பட்டு போட வாங்கி கொடுத்தாங்க ஏழைகளுக்கு நிறைய பேர் நிறைய பேரை ஸ்பான்சர் பண்ணி கூட்டு வந்தாங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணாயிரம் பேர் சாப்பிட்ருக்காங்க அதாவது வந்து மேசிவ் க்ரௌடு அடுத்த மாதம் மாசி பௌர்ணமி அதுக்கப்புறம் வந்து சித்ரா பௌர்ணமி என்பது இந்த கூட்டம் அதிகமான தெரியும் என்ன எல்லாருமே சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு இங்கே வந்தோம் நல்லது நடந்தது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நைன்டி எயிட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் சொல்கிறாங்க அந்த ஒன் பர்சன்ட் யாருனா திரும்ப திரும்ப எனக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு பிள்ளை இல்லை எனக்கு குழந்தை இல்லை இந்த இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் அதுகிட்டே தான் இருப்பாங்க நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இருக்குது நான் ஹாப்பியாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறவங்க நான் ஹாப்பியாக இருக்காங்க நம்பர் ரெண்டு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டேலண்ட் உண்டு என்னோடய ஒரு நல்ல ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் வந்து பத்து விஷயங்களை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸில் பார்த்தா கூட அதை கோரிலேட் பண்ணக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கு மட்டும் உண்டு அவர் அவர் ஆக்சுவலாக சித்தா டாக்டரு ஒரு நல்ல அஸ்ட்ராலஜி தெரிஞ்சும் அவர் அப்போ அந்த மூலமாக நான் சொல்கிறேன் என் லைஃப்பில் நீங்கள் வந்து ரொம்பலாம் மெனக்கிடாதீங்க அடுத்த எட்டு வருஷத்துக்கு முருகர்ன்ற ஒரு விஷயம் தான் வந்து வழிபாடோட உச்சக்கட்டமாக இருக்கும் அது சிவனும் பெருமாளும் முருகரும் வேற இல்லைன்றது நீங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த வழிபாட்டுக்கு வழிபாட்டுக்குள்ளே போகும்போது புரிஞ்சுப்பீங்க அந்த வகையில் நீங்கள் திருச்செந்தூர்ன்றது வந்து பௌர்ணமி வழிபாடுன்றது வந்து அந்த அங்கே போய் தங்கிறது வந்து சா அங்கே சாப்பிட்ற அந்த மண்ணில் தூங்குறதுன்றது பிரம்மாண்டத்தின் உச்சத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த அந்த நிகழ்வுக்கு வந்து அங்கே பேச முடியாதவங்க உங்கள்கிட்ட பேசுன்னு கேட்கும்போது காஃபி சொக்கா மூலமாக சந்திக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் அந்த வகையில் இருபத்தொம்பதாம் தேதி பிப்ரவரி இந்த மாதம் கோயம்புத்தூர்லையும் ஒன் டே கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு மட்டும் அதுக்கப்புறம் மார்ச் ஆறு அல்லது ஏழு வேலூரில் வந்து அந்த மக்களை சந்திக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கான நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ இது வெள்ளக்கோயில் சாய் சக்தியோட நம்பர் அப்புறம் வேலூர் பொறுத்தவரைக்கும் இருக்கும் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஃபோர் டபுள் ஒன் டபுள் ஒன் ஃபோர் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க ஷுவராக காஃபி சொக்கால் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த அரிய வாய்ப்பு கொடுத்த புதிய யுகம் டிவிக்கும் அந்த பிரபஞ்சத்திற்கு என் மனமாக நன்றி ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வானுதலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளையே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஜெய்கிந்த் ஆலிஸ்வர் இதுவும் எதுவும் கடந்து போகும்